Larry es un misterioso personaje a quien debemos encontrar para descubrir el aterrador secreto que esconde y para ello contamos con la ayuda de un personaje llamado Findo utilizando una lupa para buscarle en diferentes escenarios, bosques, ciudades o centros comerciales. Pero todo comienza a volverse cada vez más siniestro a medida que avanzamos. Todo comenzó cuando nuestro protagonista iba de paseo por el parque una tarde y vio al misterioso Larry parado acechante tras el tronco de un árbol. Larry, al parecer, era nuestro compañero en el instituto, a quien no veía desde hacía varios años y con el tiempo se había convertido en un ciudadano local muy querido y respetado por el pueblo de Middlewood. Instantes más tarde, el propio Larry comenzó a entremezclarse con la multitud y sin saber realmente por qué, parecía que huía de algo o de alguien. Al principio solamente se escondía en algunas zonas del parque local y su comportamiento era amable y feliz, pero a medida que íbamos siguiendo su rastro, comenzó a sentirse molesto por estar siguiéndole. Sin embargo, en plena ciudad, cuando Findo trataba de encontrar a Larry entre la multitud, el entorno se oscureció de repente mostrando la escena de un crimen en plena calle. Coches de policía y cordones policiales investigaban los eventos de lo que parecía ser un asesinato con carteles de búsqueda a un tal Willy Mac. En este instante, Larry pasó a mostrar una actitud mucho más nerviosa, moviendo los ojos a ambos lados como si estuviera ocultando algo que no quiere que sea descubierto. Además, comenzó a dar muestras de un comportamiento no solo más nervioso, sino más temeroso, pidiendo ayuda ante la notoria vigilancia de un acosador que no paraba de perseguirle. A partir de aquí, Larry fue hacia un parking para subirse a un coche y esconderse, primero en la tienda de disfraces de un centro comercial y después en los servicios. Al ser encontrado, Larry comenzó a desesperarse lanzando mensajes de advertencia como «No sabes lo que estás haciendo» o preguntando si estamos con ellos. Larry estaba siendo perseguido por alguien más. Rápidamente escapó del baño para subirse a un coche y huir a un lugar seguro. Sin embargo, Larry fue embestido por un misterioso vehículo negro que lo sacó de la carretera. Confuso, Larry decidió hacer el resto del camino a pie hasta que llegó a una zona de casas abandonadas situadas a las afueras del bosque, que podía utilizar para ocultarse. Pero al intentar averiguar su paradero entre los edificios, un misterioso coche del que bajaron varias figuras frenó en seco en mitad de la calle para rodear el área en busca de Larry. Estas figuras parecían ser las personas de las que hablaba refiriéndose a ellos y, obviamente, estaba siendo perseguido por algún motivo. De repente se descubrió la identidad de algunas de estas personas encapuchadas, vestidas de incógnito, para ocultar su identidad. A este grupo, por lo visto, también le gustaba encontrar personas y además mostró una noticia en el periódico local relacionada con Larry, destacándole como un ejemplo dentro de la comunidad. Sin embargo, la única opción que se le ocurrió al encapuchado fue amenazar e intimidar a su interlocutor para que encuentre a Larry, ya que, a diferencia de su grupo, ha demostrado más pericia para dar con él. Buscando por los callejones entre los bloques de edificios, Larry se escondía dentro de un cubo de basura temblando de pánico y explicó que las personas encargadas de encontrarle habían secuestrado a su familia sin saber qué habían sido de ellos. Le perseguían allá donde fuera, pidiendo ayuda desesperadamente y rogando que nadie desvelara su escondite. No obstante, el protagonista, eh, sin opción alguna y sintiendo su propia vida amenazada, lo hizo. Desveló el escondrijo en el que se encontraba Larry. Atemorizado, se escondió en un club de alterne próximo a la ubicación en la que se encontraba, pero nuevamente fue encontrado y otra vez tuvo que escapar, esta vez por la puerta trasera del local hasta un pequeño bosque con la esperanza de no ser encontrado. Sin embargo, volvió a ser descubierto una vez más y huyó hasta la azotea de un edificio cercano. Y lo cierto es que esto no le sirvió de mucho, puesto que el individuo que le buscaba lo vio fácilmente y entregó al protagonista un rifle de francotirador ordenando matar a Larry. Así que, sin opción a elegir, le hirió y Larry se precipitó por el edificio al perder el equilibrio cayendo al suelo desde varios metros de altura. Presumiblemente murió, presumiblemente, bueno, ahora veremos. El individuo que parecía el líder del grupo felicitó al protagonista por acabar definitivamente con la vida de Larry, agradeciendo su servicio mientras explicaba que había pasado la mitad de su vida persiguiéndolo. Y en este momento, en el final, es cuando la historia da un giro de guión bastante sorprendente, porque se nos desvela que, en realidad, Larry no es la víctima, sino el antagonista, Willy Mack, el hombre que estaba siendo buscado por la policía. El grupo que le perseguía era una cuadrilla de investigadores privados, aunque esto lo veremos ahora en la explicación de la historia, pero todos ellos intentaban detener a Willy Mack, un hombre disfrazado de Larry. El hombre le pidió que se quitara el disfraz y se mostrara, es decir, había sobrevivido a la caída. 
Sin embargo, comenzó a temblar al ser plenamente consciente del peligro que conllevaba enfrentarse a Willy, un ser extremadamente peligroso y sádico. Pero además veía in situ cómo el peligro no solamente lo corría él, sino todo el grupo que le acompañaba. Cuando de repente, Larry mostró su verdadera personalidad y apareció como un resorte desde las sombras para apuñalar al investigador empuñando un cuchillo de cocina de la forma más sádica y salvaje que os podéis imaginar. A pesar de todo esto, Willy Mack consiguió escapar de todo el grupo que le rodeaba quitándose el disfraz y escondiéndose en una zona cercana. Willy ahora mostraba su verdadera identidad, un psicópata demente que se hacía pasar por un ciudadano casual con quien incluso el protagonista fue una vez a la misma clase y su intención era únicamente matar ocultando su auténtico rostro para evitarse detenido y camuflarse ante la multitud. Willy necesitaba un lugar nuevo y una identidad diferente para poder ocultarse y preguntó si el protagonista gritaría tan fuerte como lo hizo Larry antes de asesinarlo, rompiendo incluso el, vamos a decir, escudo que protegía al protagonista en la distancia. Tras esto, cayó a la superficie rodeado de varios edificios y sobre todo rodeado de peligro porque Willy, acechante, atacó al protagonista y le cortó la cara para reclamar una nueva identidad. Estos eventos fueron descritos por un periodista relatando que el cadáver desmembrado del protagonista fue encontrado bajo tierra enterrado en el bosque. Su cuerpo hecho pedazos y la ausencia de la cara cortada por Willy dificultó enormemente su identificación, pero todo apuntaba que el modus operandi de los asesinatos eran muy similares a los que Willy Mack cometió en un periodo de tres años, entre 1996 y 1999, terminando en 2001 con su detención y condena a cadena perpetua. Pero incluso eh, ya para terminar, el propio Willy Mack eh, fue declarado presumiblemente muerto cuando la furgoneta policial que le transportaba para su ingreso en prisión salió ardiendo tras estrellarse. Evidentemente, estos hechos reafirmaron que Willy no murió en aquel accidente, entre comillas, sino que fue provocado por él para escapar. Esto le llevó a encontrarse casualmente con Larry, a quien asesinó sin piedad para arrancarle la cara y utilizarla como disfraz para camuflarse entre los ciudadanos de Middlewood. Y este punto sobre los ciudadanos nos lleva a hablar sobre el misterioso hombre del gorro. A este personaje lo encontramos de forma bastante sutil al comienzo del juego, apareciendo en una de las esquinas, y poco a poco comenzamos a verle más a menudo mezclado entre los habitantes del pueblo. Además, a medida que avanzamos, aparecen varias figuras en negro situadas en lo alto de los edificios, y en consecuencia vemos a Willy cada vez más inquieto. Así que sabemos que Willy huyó a esconderse en un centro comercial cercano, primero en una tienda de máscaras, porque bueno, ya sabemos que él era muy fan de ellas, y después en un cuarto de baño. Aquí también se dan indicios de que Willy ha cometido asesinatos en este mismo lugar, viendo manchas de sangre y un cadáver dentro de uno de los baños. El hombre del gorro, junto con las siluetas, eran un grupo de investigadores que en todo momento trataron de capturar a Larry, ya no solo siguiendo sus pasos, sino también intentando matarle, estrellando el coche negro que conducían, simulando un accidente. Una vez más, volvió a darles esquinazo. Larry era una persona admirada y respetada por el pueblo local, un hombre tranquilo que tuvo la mala suerte de encontrarse en el camino de Willy Mack. Cuando el investigador nos muestra un artículo periodístico sobre Larry en la prensa local de Middlewood, vemos, como digo, que recibía numerosos elogios siendo un miembro ejemplar de la comunidad y, curiosamente, el investigador se refiere a él como rata. ¿Pero esto realmente por qué? ¿Quiénes son este grupo que intenta cazar a Larry? De entrada, sabemos que Willy utilizó su rostro tras asesinarlo para ocultar su verdadera identidad a plena vista sin preocuparse, adoptando una personalidad falsa y ser considerado como una buena persona y popular entre la gente. Mac lo asesinó provocando en Larry profundos y desesperados gritos de dolor y ahora reclama la identidad del protagonista. Willy Mack era un asesino en serie extremadamente despiadado y sanguinario que mató a numerosas personas en Middlewood. Y aquí es cuando entraron en escena el grupo de investigadores que vemos a lo largo del juego. Este grupo en realidad se trataba de personas familiares de esas víctimas que reclamaban no solamente venganza sino también de tener a Willy para poner a salvo a la gente del pueblo. Supieron de sus crímenes y de que su última víctima fue Larry, así que ya identificado solamente tuvieron que encontrarle poniendo carteles de búsqueda y captura por todo el pueblo. A pesar de eso, fue muy complicado, se ocultaba bien, era resbaladizo, muy inteligente y además parece ser que poseía habilidades algo sobrenaturales. Esto lo vemos especialmente cuando atacó al investigador esquivando sus balas, mostrando movimientos inusualmente rápidos y además sufriendo una herida muy grave provocada por el disparo de un rifle de francotirador. Del resto de su vida, a partir de la muerte del protagonista, no se sabe mucho más allá de que probablemente huyera del pueblo de Middlewood habiendo adoptado una nueva identidad para seguir asesinando. 
Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.